வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எனக்கு பிடித்த சமையல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மூணு பொருள் வச்சு எப்படி ஈஸியாக ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறோங்க ஐஸ்கிரீம் செய்கிறக்கு அரை லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கேங்க அரை லிட்டர் பால் இந்த மாதிரி அடிக்கடமான பாத்திரத்தில் சேர்த்து நல்லா காய வச்சிடலாம் பால் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா காயிட்டுங்க அதுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க அதில் வந்து முக்கால் டம்ளர் பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கரைச்சிக்கலாங்க இப்போ ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்தோம் அப்படின்னா நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க நான் அரை லிட்டர் பாலுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பால் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து சைல்லியில் இந்த மாதிரி நொறக்கட்டி வந்த உடனே நம்ம வந்து அரை கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு சர்க்கரை அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாங்க இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சுங்க அடுத்தது வந்து நம்ம கலந்து வச்ச இல்லைங்களா கோதுமை மாவை பாலில் கலந்து அதை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கோதுமை மாவு சேர்த்த உடனே இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாங்க நல்லா வாசனையாக இருக்கிறக்காக நான் ஏலக்காய் பவுடர் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெண்ணிலா அசன்ஸ் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது லைட்டாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ரொம்ப நேரம் விட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப கெட்டி ஆயிரும் இப்போ இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இது இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு இது வந்து ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு மாற்றிடலாம் கொஞ்சம் டைட்டான டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி நான் ஃப்ரீஸரில் வைக்க போகிறேன் இப்போ ஃப்ரீஸரில் வச்சாச்சு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஐஸ்கிரீம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குங்க இது மறுபடியும் நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் மாற்றி லைட்டாக ஒரு சுற்றி விட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ செகண்ட் டைம் நம்ம ஒரு சுற்றி விட்டு எடுத்தாச்சுங்க இது மறுபடியும் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்து இல்லைங்களா அதே டிஃபன் பாக்ஸ்லேயே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைம் நம்ம அரைச்சி எடுக்கும்போது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக க்ரீமியாக நல்லா இருக்குங்க நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரீஸரில் நைட்டு வச்சோம் அப்படின்னா காலையில் கூட எடுத்துக்கலாங்க இப்போ திரும்பவும் நம்ம ஃப்ரீஸர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே வச்சிடலாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம எம்மியான ஐஸ்கிரீம் ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுவில்லைங்களா அந்த கரண்டியில் கூட எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்படியே நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் பட் நட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா குட்டிஸ் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க பாதாம் பிஸ்தா இந்த மாதிரி எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து குட்டி குட்டியாக பாதாம் கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் ஓகே கைஸ் கண்டிப்பாக இந்த சம்மருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரை